एवरीवन आज का हमारा टॉपिक है मेनेंजाइटिस स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ मेनेंजाइटिस मेनेंजाइटिस इज इन्फ्लमेशन ऑफ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ओके मेनली डिवाइड इनटू टू पार्ट फर्स्ट एक्यूट एंड सेकेंड इज क्रोनिक फॉर्म एक्यूट फॉर्म कॉज बाय बैक्टीरिया एंड क्रोनिक फॉर्म कॉज बाय फंगस पैरासाइट एंड अदर्स नाउ बेसिकली हम पीडियाट्रिक में हम एक्यूट बैक्टीरियल मैनजाइटिस को पढ़ेंगे और यही आता है हमारे एग्जाम में ये हमारे सिलेबस में भी एक्चुअली सो कॉजिटिव एजेंट न्यू बॉर्न में ई कोलाय क्लैप्सिला निमोनिया सालमोनेला एंड इन्फ्लुन्जा ओके इन वन टू थ्री मंथ में इन्फ्लुन्जा निमोनिया सालमोनेला एंड स्टेप्टोकस बी ओके अबव थ्री मंथ में इन्फ्लुन्जा एस निमोनिया सालमोनेला निमोनिया एंड नेसेरिया मैनजी टाइट डिस ओके कॉज सीवियर कॉज सीवियर मैनजाइटिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसमें बेसिकली इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं आप दो दो याद कर लोगे इट्स अनफ ओके जैसे आपने न्यू बॉर्न में याद कर लिया इक्वला एंड क्लैप्सला फर्स्ट टू थ्री फर्स्ट टू थ्री मंथ में हमने याद कर लिया इन्फ्लुन्जा एंड स्टेप्टोकस बैक्टीरिया अबव थ्री मंथ में इन्फ्लुन्जा एंड ये बहुत याद करना ज़रूरी है निसेरिया मेनजी टाइडिस ओके नाउ मोड ऑफ ट्रांसमिशन मोड ऑफ ट्रांसमिशन कॉन्टैक्ट बाई इन्फेक्ट पर्सन ओके सेकेंड इज ट्रांसपिर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिक्रीशन और ड्रॉपलेट्स बेसिकली ड्रॉपलेट हम आराम एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं आप ड्रॉपलेट भी लिख के आओगे तो भी आपको तीन नंबर मिलेंगे नाउ साइन एंड सिम्टम साइन एंड सिम्टम में हमेशा याद रहे सबसे पहले क्या होता है कि बेसिकली इसमें हमें हाई फीवर वॉमिटिंग फटीक इरीटेबिलिटी देखने को मिलती है तो हर हर डिसीज में आपको देखने को मिलते हैं ओके ओके हाई फीवर वॉमिटिंग फटीक इरीटेबिलिटी नाउ बेबीज़ में जब हम आएंगे तो रिफ्यूज फीड फीड्स हाइपर एक्टिविटी ये एक्टिविटी है एसिडिटी नहीं है ओके हेड एक कन्वर्जन फोटोफोबिया अब नाउ जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनमें आपको ये दिखे आपको ये सिम्टम्स मिलेंगे कि द डिसीज फाउंड ग्रेजुअली ओके इंक्लूड नॉट ड्रिंकिंग मिल्क इन द बिगनिंग ड्यू टू फीवर एंड एक्साइटमेंट और इरीटेबिलिटी नाउ इन ओल्डर इन ओल्डर चिल्ड्रन जो ओल्ड चिल्ड्रंस होते हैं उनमें आपको क्या देखने को मिलेंगे उनमें टिपिकल तीन साइंस होते हैं सबसे पहला उसमें होता है न्यूक्ल रिजिडिटी नेक्स्ट स्टिफनेस दैट इज न्यूक्ल रिजिडिटी सॉरी ये हमारे पास न्यूक्ल रिजिडिटी ओके ये देखने को मिलेगा आपको नेक्स्ट स्टिफनेस सेकेंड इज कर्निंग कर्निंग साइन बेसिकली क्या होता है कि जो बेबी होता है अगर आप उसको अगर आप उसे स्पाइन पोजिशन में सुलाओगे और उसके जो थाई है और उसके जो नी है उसके बीच का एंगल ठीक है थाई हो गया और नी के बीच का एंगल अगर वो 90 डिग्री है ना इससे ज़्यादा एक्सीड करोगे ना तो उस बेबी को बहुत ज़्यादा पेन होगा वो कंफर्ट जोन से बाहर होगा तो ये एक साइन होता है मैनजाइटिस का टिपिकल करनिंग साइन ठीक है सेकेंड इज ब्रेड ब्रेड जिन स्की साइन ठीक है ब्रेड जिन स्की साइन बेसिकली क्या होता है कि आप सुपाइन पोजीशन में बेबी को लेटाओ ठीक है नाउ उस बेबी की जो हेड है ठीक है ये जो हेड है अब नाउ हेड को जब अप करोगे ना तो आपको नी जॉइन होगा ना वो अब दिख वो वो भी अब जाएगा ये देखने को मिलेगा ये बेसिकली क्या होता है कि मैनजीज जो होते हैं वो इरीटेट हो रही होती है इसका साइन होता है तो इट इज़ ऑल्सो टिपिकल सिम्टम ऑफ मैनजाइटस ओके ये आपको देखने को मिलता है पैरलिस ऑफ यहाँ पर देखो पैरलिस ऑफ पैलिस ऑफ पैलिस एंड आई डिसऑर्डर पेपिलियो एडिमा इन पैथोलॉजिकल इन पैथोलॉजी ऑफ क्रेनियल नर्व ठीक है बेसिकली जो पैलिस ऑफ आई डिसऑर्डर पैलिस मिलता है एंड आई डिसऑर्डर मिलते हैं पेपिलियो एडिमा इन पैथो इन पैथोलॉजी ऑफ क्रेनियल नर्व्स ओके इन मैनजोसील मैनजाइटिस ब्लैक स्पॉट अपीयर ऑन द बॉडी नाउ थर्ड साइन इज वाटर हाउस फ्रेड रिक्सॉन्स सिंड्रोम इसमें क्या होता है ब्लूनेस इन द बॉडी एंड स्पॉट ऑफ रेड कलर अ फाउंड ओके तो जब भी भी आपके पास मैनिंगजीज आएगा ना आप सुबह उठ के सबसे पहले आज आपने मैनिंगजीज पढ़ा सुबह उठ के सबसे पहले ये तीन सिम्टम आपको रिवाइज करने हैं न्यूक्ल रिजिडिटी कर्निंग एंड ब्रुड जिन स्किल साइन एंड थर्ड इज वाटर हाउस फ्रेडरिकसॉन सिंड्रोम ये तीन चीज़ें मैनिंगजीज के नाम पर आपके दिमाग में बिल्कुल रोटेट करनी चाहिए ओके थर्ड थर्ड देखेंगे हम इसको लेबोरेटरी टेस्ट हमें आ, हमें सबसे पहले डेफिनेशन देख ली उसकी टाइप देख ली एक्यूट होता है क्रोनिक होता है एंड उसके बाद हमने उसे कॉज देख ली किस वजह से होता है एंड थर्ड इज 
हमने उसके सिम्टम्स देख लिए अब नाउ लेबोरेटरी जो टेस्ट होता है डायग्नोसिस होता है कैसे करते हैं तो सी एस एफ सबसे पहले हम जो सेबल स्पैनल फूड होता है उसका एग्जामिनेशन करते हैं स्टडी स्टडी करते हैं उसके सी एस एफ कल्चर में हमें बैक्टीरिया देखने को मिलता है एंड इवन अगर उसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो ट्रीटमेंट में कितनी इफेक्टिव है वो इट्स ऑल्सो प्रोग्नोस्टिक टेस्ट ओके डायग्नोस्टिक एज वेल एज प्रोग्नोस्टिक टेस्ट सी एस एफ एग्जामिनेशन ब्लड टेस्ट ब्लड टेस्ट में इंक्रीज नंबर ऑफ ग्लूकोसाइड ग्लूकोज फिफ्टी ग्लूकोज जो होता है 50 परसेंट और लेस दैन द अमाउंट ऑफ बॉडी ग्लूकोज क्यों क्योंकि हमें पता है कि हमारे हमारे जो मैरेंजीज में बैक्टीरिया है वो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं तो बेसिकली हमारे जो um, हमारे जो इम्यून सिस्टम होगा उसे लड़ेगा तो उसे कंज्यूम करने उससे तो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है उसे लड़ने के लिए तो वो हमारे जो खुद के इम्यून सेल्स हैं वो इस ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं दैट्स वाई माई ब्रेन में फिफ्टी और लेस दैन ब्लड जो हमारे ब्लड uh, है उससे लेस देन हमें ग्लूकोज देखने को मिलता है हमारे ब्रेन में ठीक है नाउ सी एस एफ प्रोटीन जो होता है वो इंक्रीज करता है न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं इंक्रीज करते हैं ओके डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक्यूट वायरल मैनेजियो सिफिलाइटिस ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में देखो मैंने बहुत पूरा लिखा है अगर आपका मन हो जिसको याद करना है कर लो अदरवाइज एग्जाम में आपको कैसे लिखना है आप सीधा नाम एक मेडिसिन का भी लिख सकते हो जैसे एम्पेसिलीन जेंटामाइसिन एंड कैनामाइसिन ये तीन रोग हो गई ठीक है एम्बेसिलीन जेटामाइसिन कैनामाइसिन तीनों की तीनों हमारी एंटी बैक्टीरियल है ओके थर्ड इज थर्ड जनरेशन सिफेरोसफोरिन सिफोटक्सिन एंड सेफ्ट्री एक्जॉन ठीक है तो ये पांच ड्रग हमारी एंटी बैक्टीरियल हो गई ठीक है हमें पता है कि मैनजाइटिस क्या है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में पड़ रहे हैं जो एक्यूट बैक्टीरियल मैनजाइटिस है तो हम बेसिकली एंटी बैक्टीरियल ड्रग हम यूज़ करेंगे ओके नाउ इसमें एक और है कि क्लोरेम्फिनिक क्लोरेम्फिनिकॉल एंड एम्पिसिलीन इन कॉम्बिनेशन आर बेस्ट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स और डॉक्टर्स बेसिकली क्लोरेम्फिनिकॉल एंड एम्पिसिलीन को कॉम्बिनेशन में देते हैं एंड न्यू बॉर्न इंट्राथेकल मेडिसिन शुड बी गिवन इन द न्यू बॉर्न एंड इन द एक्यूट फॉर्म ऑफ द डिसीज ओके जब जो हमारा न्यू बॉर्न होता है उसमें इंट्राथेकल हम देते हैं मेडिसिन शुड बी गिवन देनी चाहिए ठीक है इन द एक्यूट फॉर्म न्यू बॉर्न में और इवन जो पर्सन है किसी पर्सन में भी हो रही है अगर वो एक्यूट फॉर्म में है बहुत ज़्यादा बिल्कुल एक्यूट है तो उसमें आप इंट्राथेकल मेडिसिन दो नाउ मैनिटल मैनिटल इंट्रावेनस मैनिटल जो होता है इंट्रावेनस देते हैं एंड वन प्रेशर ऑफ सी एस एफ इन द ब्रेन इज इंक्रीज ओके कॉटिसोन जो होता है बेसिकली कंडीशन सीरियस कंडीशन प्लस थिक सेकेंडरी सिक सिक्रीशन एंड इंक्रीज सी एस एफ प्रेशर तब हम देते हैं कॉटिसोन अभी तक हमने क्या पढ़ा इतने ज़्यादा घबराने की जरूरत है मैं क्या क्या बोली जा रही हूँ ओके तो सबसे पहले हमने क्या किया एम्पिसिलीन सेकेंड इज जेंडामाइसिन थर्ड इज कैनामाइसिन उसके बाद थर्ड जनरेशन थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन सिफोटेक्सोन टेक्साइन एंड सेफ्री सेफ्ट्री एक्जॉन ठीक है उसके बाद हमने एक चीज़ पढ़ी कि जो क्लोरेम्फिनिकॉल हो गया एम्पिसिलीन हो गया एंड कॉम्बिनेशन आर गिवन बाय द डॉक्टर्स ओके नाउ इन न्यू बॉर्न और या फिर जो एक्यूट कंडीशन होती है डिसीज़ की उसमें क्या करते हैं इंट्राथेकल मेडिसिन देते हैं ओके okay? उसके बाद हमने मैनिटोल पढ़ा एक मैनिटोल में बेसिकली इंट्रावेनस देते हैं जब सी एस एफ का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ब्रेन में कॉटिसोन जो होता है कंडीशन मैं सीरियस कंडीशन प्लस थिक सिक्रीशन इन द सी एस एफ इन सी एस एफ ओके जो सी एस एफ जो सी एस कंडीशन में कॉटिसोन देते हैं मुझे बस इतना याद रखो ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं मैंने उनके लिए लिखा है अगर किसी को चाहिए तो ओके okay? इंजेक्टेबल हम यूज़ करते हैं डेक्जामेथासोन एंटी कन्वर्जेंट हम देते हैं फिनोबार्बिटोन एंड डाइजी पाम ओके डाइजी पाम हमें एंटी कन्वर्जन के नाम पर याद ही रहता है ना उसके बाद डाइजी पाम जो एंटी कन्वर्जन है और स्टिमुलस टू कार्डियो एंड रेस्परेटरी मॉनिटरिंग ठीक है जो साइमल्टेनियसली हम क्या करते हैं सॉरी साइमल्टेनियस और स्टिमुलस इट इज़ साइमल्टेनियसली हम कार्डियक एंड रेस्परेटरी मॉनिटरिंग भी करते हैं सिम्टोमेटिक थेरेपी हम क्या देते हैं नेसेसरी न्यूट्रिशन एंड द वाटर शुड भी टेकन केयर पे अटेंशन टू द बॉडी हाइजीन अदर सिम्टम्स थेरेपी शुड भी परफॉर्म ओके तो ये सारी चीज़ें हैं तो आपको ज़्यादा ट्रीटमेंट में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है सबसे पहले मैंने तीन उसके बारे में बात की है कि एम्पेसिलीन जेटामाइसिन कैनामाइसिन उसके बाद थर्ड जनरेशन से पहले फोरिन में दो मेडिसिन है सीफोटेक्साइम एंड सेफ्रिट 
सेफ्टी एक्जॉन उसके बाद हमने ये दो कर ली पाँच हो गई अब ठीक है इसके बाद हमने बोला जो क्लोरामफिनिकॉल होता है एम्बिसलिन होता है वो कॉम्बिनेशन में देते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स ठीक है ये छठ वे मतलब सिक्स पॉइंट हो गया सेवन पॉइंट न्यू बॉर्न में एक्यूट फॉर्म में क्या करते हैं इंट्राथिकल देते हैं ठीक है इतना भी लिखोगे तो चलेगा और आगे लिखना है तो मेनिनटोल हो गया कॉटिसोन हो गया इनका सिर्फ नाम ही नाम आपको आप लिख सकते हो मेनिनटोल कॉटिसोन एंटी कन्वर्जन एंटी कन्वर्जन में कन्वर्जेंट में हम फिनोबाबिटोन डाइसी पाम हम दे सकते हैं ठीक है इसके बाद वही है कि सैमल्टीनियसली हमें कार्डियोक एंड डिस्पिटी मॉनिटरिंग करनी है सिम्टोमेटिक थेरेपी में देती है ठीक है ये सारी चीज़ें उसमें ये नेसेसरी फूड देना है पे अटेंशन टू द हाइजीन ऑफ द बेबी ओके क्योंकि बैक्टीरिया इन्फेक्शन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ठीक है तो हमने आज का टॉपिक हमारा कवर कर लिया मैरेंजीज मैरेंजाइटिस सॉरी इन्फ्लामेशन ऑफ मैरेंजीज ओके सो होप सो यू गाइज लाइक माई वीडियो यू कैन शेयर सब्सक्राइब एंड like a channel thank you so much guys for watching this video and stay connected for more videos okay so aaj ka topic hamara cover hua exam ke liye meningitis stay connected thank you